স্বাগত বন্ধুরা আশা করছি ভালো আছো সবাই আমরা সহনুমানের নিয়মগুলো সম্পর্কে জানছি এই ভিডিওতে আমরা জানবো সহনুমানের পঞ্চম নিয়মটি পঞ্চম নিয়মে কি বলা হচ্ছে পঞ্চম নিয়মে বলা হচ্ছে দুটি আশ্রয় বাক্যই নয় অর্থক হলে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব না কেন এটি বলা হচ্ছে তার কারণটি হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটি আশ্রয় বাক্য গ্রহণ করছি এবং সেটি নয় অর্থক হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ওই বাক্যে যে দুটি পদ রয়েছে উদ্দেশ্য এবং বিধেও তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে অস্বীকার করা হচ্ছে এখন যদি কোনো সহানুমানে দুটি আশ্রয় বাক্যের মধ্যেই এই ধরনের অস্বীকার করা হয় তাহলে দিন শেষে কোনো পদের সাথে কোনো পদের কোনো ধরনের সম্পর্কই তৈরি হতে পারে না অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুটি পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে কোনো একটি অনুমান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কিন্তু আশ্রয় বাক্যে যদি দুটি বাক্যের মধ্যেই অস্বীকার করা হয় তাহলে কিন্তু এমন কোনো সম্পর্ক আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না এই জন্য যদি আশ্রয় বাক্য দুটি নয় অর্থক হয় তাহলে তা থেকে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত পাই না একটা উদাহরণ দিয়ে চেষ্টা করেই চলো একটি বাক্যে বলা হচ্ছে কোনো মানুষ নয় নিখুঁত দ্বিতীয় একটি বাক্যে বলা হচ্ছে কোনো কুকুর নয় মানুষ এখানে মধ্যপদ হচ্ছে মানুষ কিন্তু কুকুর এবং নিখুঁত এই যে দুটি পদ এদের মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের সম্পর্ক পায় না তার কারণ হচ্ছে নয় শব্দ দ্বারা দুই ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে যে কারণে এই ধরনের দুটি নয় অর্থক বাক্য থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যদি সিদ্ধান্তে আসি এর পরেও তাহলে কিন্তু সেটি ভ্রান্ত অনুমান বা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হবে কেমন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হয় চলো দেখি এই ধরনের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা ভ্রান্ত অনুমানের একটি নাম দেয়া হয়েছে নামটি হচ্ছে দুটি নয় অর্থক আশ্রয় বাক্যজনিত অনুপপত্তি অনেক বড় একটা নাম ইংরেজিতে যদি শুনি তাহলে বোধ হয় একটু ছোট লাগতে পারে ফারাসি অফ টু নেগেটিভ প্রিমিজেস যেটাকে আমরা বাংলায় বলছি দুটি নয় অর্থক আশ্রয় বাক্যজনিত অনুপবর্তী একটু ব্যাখ্যা করি চলো একটা আশ্রয় বাক্যে বলা হচ্ছে কোনো সৎলোক নয় অনাদৃত দ্বিতীয় একটা আশ্রয় বাক্যে বলা হচ্ছে সে নয় অনাদৃত এবং এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সে হয় সৎ কিন্তু এটা একটা অযৌক্তিক অনুমান হলো বা সিদ্ধান্ত হলো কেন তার কারণটি হচ্ছে সৎ লোক এবং অনাদৃতের মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছে তারপর বলা হচ্ছে সে নয় অনাদৃত এখন কোনো ব্যক্তি যদি অনাদৃত হয় তার মানে যে সে সৎ হবে এমনটা কিন্তু না এখানে অর্থগত একটা বিভ্রাট হচ্ছে যে কারণে দুটি নয় অর্থক দুটি নয় অর্থক আশ্রয় বাক্যজনিত যে অনুপবর্তী ঘটে সেগুলো আমরা এই ধরনের দুটি বাক্যে যদি সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয় তাহলে কোনো ধরনের অনুসিদ্ধান্ত বা কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বা অনুমান আমরা করতে পারি না এই জন্য আমরা এই ধরনের ভুল এড়িয়ে চলব সহানুমানের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা ষষ্ঠ নিয়মটি জেনে নেব সে পর্যন্ত সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ